Introduction to GEDIT Text Editor এই টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত এই টিউটোরিয়ালে GEDIT Text Editor Ubuntu Linux এবং Windows OS এ GEDIT সংস্থাপন করা শিখব আমরা নতুন ফাইল বানানোর শিখব বিদ্যমান ফাইল খোলা সংরক্ষণ এবং বন্ধ করা শিখব টিউটোরিয়ালটি রেকর্ড করতে Ubuntu Linux 14.04 Operating System GEDIT 3.10 ব্যবহার করছি টিউটোরিয়ালটি অনুসরণ করতে যে কোনো অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে প্রথমে আমরা শিখব GEDIT টেক্সট এডিটর সংস্থাপন করা আপনি দেওয়া লিংকে গিয়ে উইন্ডোজে GEDIT টেক্সট এডিটর কিভাবে সংস্থাপন করে তার নির্দেশাবলী দেখতে পারেন GEDIT টেক্সট এডিটর Ubuntu Linux অপারেটিং সিস্টেমে আগে থেকেই সংস্থাপিত এটি Ubuntu Linux এ Ubuntu Software Center ব্যবহার করে সংস্থাপিত করা যায় Ubuntu Software Center সম্পর্কে অধিক জানতে আমাদের সাইটে Linux Spoken Tutorial দেখুন আমার সিস্টেমে GEDIT টেক্সট এডিটর আগে থেকেই সংস্থাপিত এখন GEDIT টেক্সট এডিটর খুলি কম্পিউটার ডেস্কটপের উপরে বাম কোণে ড্যাশ হোমে টিপুন সার্চ বক্সে जी एडिट लिखुन, टेक्स्ट एडिटर आइकन देखा बे, इतने क्लिक करुन, इतनी नोटुन जी एडिट टेक्स्ट एडिटर विंडो खुल बे, बिकल पुरुपे आपने टर्मिनल बैवर करे ओ टेक्स्ट एडिटर खुलते परेन, एको ना मी ए विंडो टी बंधो कर बो, टर्मिनल खुलते कंट्रोल ऑल्ट टी कीज एक्सेटे टिपुन, जी एडिट लिखे एंटर � একটি নতুন GED টেক্সট এডিটর উইন্ডো খুলে সকল মেনু সহ শীর্ষের বার কি মেনু বার বলে পরেরটি হলো টুল বার যাতে সর্বাধিক ব্যবহার করা মেনুস আইকন রূপে উপস্থিত প্রদর্শিত এলাকা যেখানে সকল কার্যকলাপ যেমন টাইপিং এডিটিং করতে পারেন আপনি আনটাইটেলড ডকুমেন্ট 1 নামে ট্যাব দেখতে পারেন এটি জিএডি টেক্সট এডিটর দ্বারা নতুন ডকুমেন্ট কে ডিফল্ট নাম দেওয়া হয়েছে টেক্সট এর আকারে ওয়েলকাম টু স্পোকেন টিউটোরিয়াল লিখুন এর নিচে আমরা আরো কিছু টেক্সট লিখব যা এখানে দেখানো হয়েছে এখন ট্যাবে আপনি ফাইলের নামের আগে অ্যাস্টেরিস্ক দেখতে পারেন এর মানে হলো ফাইলটি এখনো সংরক্ষণ হয়নি নিচের বারটি হলো স্ট্যাটাস বার যা বর্তমান কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করে স্ট্যাটাস বার লাইন সংখ্যা এবং কলাম সংখ্যার ভিত্তিতে কার্সারের স্থিতি প্রদর্শন করে এটি এও দেখায় যে মোড ওভাররাইট না ইনসার্ট করা ডিফল্ট রূপে এটি আইএনএস যা হলো ইনসার্ট মোড আমরা অপর দুটি সম্পর্কে পরে শিখব এখন ফাইলটি সংরক্ষণ করা দেখি তাই মেনু বারে ফাইল বিকল্পতে টিপে তারপর সেভ এ ক্লিক করুন সেভ ডায়ালগ বক্স খুলে আমি ফাইলের নাম student.txt লিখব স্থান চয়ন করুন যেখানে আপনি ফাইল সংরক্ষণ করতে চান আমি ডেস্কটপ চয়ন করব সেভ বোতামে ক্লিক করুন লক্ষ্য করুন যে সংরক্ষিত ফাইলের নাম এখন ট্যাবে প্রদর্শিত হয়ে এছাড়া লক্ষ্য করুন যে অ্যাস্টেরিস্ক অদৃশ্য হয়ে গেছে এখন ফাইলটি বন্ধ করুন মেনু বারে ফাইল টিপে ক্লোজ চয়ন করুন আমরা ফাইল এবং নিউ তে ক্লিক করে উইন্ডোতে নতুন ফাইলগুলি খুলতে পারি এছাড়া আপনি প্লাস সাইন সহ টুল বারে আইকনে টিপতে পারেন এখন দেখি যে বিদ্যমান ডকুমেন্ট কিভাবে খোলে মেনু বারে ফাইল টিপে ওপেন চয়ন করুন ডেস্কটপ ফোল্ডার থেকে students.txt ফাইলটি চয়ন করুন যেখানে পূর্বের ফাইলটি সংরক্ষণ করেছি ওপেন বোতামে ক্লিক করুন এখন আমরা ছাত্রের আরো কয়েকটি বিবরণ যোগ করব ফাইলটি বারবার সংরক্ষণ করা একটি ভালো অভ্যাস এটি পাওয়ার কাট বা সিস্টেম ক্র্যাশ হলে ডেটা হারানো থেকে 
রক্ষা করে অটো সেভ বিকল্পের ব্যবহার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফাইল সংরক্ষণ করতে করা যেতে পারে এখন দেখি যে অটো সেভ বিকল্পের ব্যবহার কিভাবে করে মেনু বারে এডিটে ক্লিক করুন তারপর প্রেফারেন্সেসে ক্লিক করুন জি এডিট প্রেফারেন্সেস ডায়ালগ বাক্স দেখায় উইন্ডোর শীর্ষে এডিটর ট্যাবে ক্লিক করুন ফাইল সেভিং বিকল্পের নিচে অটো সেভ ফাইলস চেক বাক্স চেক করুন মিনিটস বাক্সে টু লিখুন ক্লোজে ক্লিক করুন আমাদের ফাইল প্রতি দু মিনিট পর নিজেই সংরক্ষণ হবে আপনি টাইপিং চালিয়ে যেতে পারেন কারণ এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ হবে এছাড়া পরিবর্তন সংরক্ষণ করতে টুল বারে নিচের অ্যাডো আইকনে ক্লিক করতে পারেন জিএডি টেক্সট এডিটার উইন্ডো থেকে প্রস্থান করতে ফাইল এবং কুইটে ক্লিক করুন আমরা টিউটোরিয়ালের শেষে চলে এসেছি সংক্ষেপে এখানে আমরা উবুন্টু লিনাক্স এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে জি এডিট সংস্থাপন করা শিখেছি আমরা এও শিখেছি যে নতুন ফাইল কিভাবে বানায় বিদ্যমান ফাইল কিভাবে খোলে সংরক্ষণ করে এবং বন্ধ করে এবং টেক্সট এডিটার কিভাবে বন্ধ করে নিচের অনুশীলনীটি করুন জি এডিট টেক্সট এডিটারে নতুন উইন্ডো খুলুন একটি আমন্ত্রণ পত্র লিখুন এটি ইনভিটেশন ডট টিএক্সটি রূপে সংরক্ষণ করুন এখন ফাইলটি বন্ধ করুন একই ফাইল খুলে তাতে কিছু পরিবর্তন করুন ফাইলটি সংরক্ষণ করতে সেভ এস বিকল্প ব্যবহার করুন এবং ফাইলের নাম ইনভিটেশন ওয়ান ডট টিএক্সটি দিন ইনভিটেশন ডট টিএক্সটি এবং ইনভিটেশন ওয়ান ডট টিএক্সটি ফাইলে পরিবর্তিত বিষয়বস্তু লক্ষ্য করুন নিম্ন লিঙ্কে দেওয়া ভিডিওটি প্রকল্পকে সরসংক্ষেপে বোঝায় এটি ডাউনলোড করে দেখুন স্পোকেন টিউটোরিয়াল প্রকল্প দল কর্মশালা আয়োজন করে এবং অনলাইন পরীক্ষা পাস করলে সার্টিফিকেট দেয় অধিক তথ্যের জন্য আমাদের লিখুন আপনার স্পোকেন টিউটোরিয়াল সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে এই সাইটে যান মিনিট এবং সেকেন্ড চয়ন করুন যেখানে প্রশ্ন রয়েছে আপনার প্রশ্নের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন আমাদের দলের কেউ একজন এর উত্তর দেবে এই টিউটোরিয়ালে নির্দিষ্ট প্রশ্নের জন্য স্পোকেন টিউটোরিয়াল ফোরাম রয়েছে এতে অসম্পর্কিত এবং সাধারণ প্রশ্ন পোস্ট করবেন না এটি অব্যবস্থা কমাতে সহায়তা করবে কম অব্যবস্থার সাথে আমরা এই আলোচনা নির্দেশমূলক তথ্যরূপে ব্যবহার করতে পারি স্পোকেন টিউটোরিয়াল প্রকল্পটি ভারত সরকারের এনিমিউনিভার্সিটি এম এচআরডি দ্বারা সমর্থিত এই মিশন সম্পর্কে আরও তথ্য এই লিঙ্কে উপলব্ধ আইআইটি বম্বে থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ